Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, hoy os traigo una rutina semestral por así decirlo lo que tengo de la cocina porque realmente esta limpieza tan profunda la suelo hacer pues una o dos veces al año, más bien dos veces porque la cocina ya sabéis que es algo que se suele utilizar mucho entonces pues la suelo, utilizar, la suelo limpiar más a menudo que otras estancias entonces pues eh, la suelo limpiar pues tengo una rutina que es más mensual, otra que es más eh, semanal otra que es más diaria después de cocinar y demás y esta es como semestral vale y entonces lo que hago es eh, limpiar la, la nevera como ya sabéis que o sea la nevera para que no lo sepa pues la suelo hacer bastante a menudo como una vez a la semana me gusta darle un repaso rápido vale no tanto como aquí pero me gusta pues por si cae alguna manchita o lo que sea porque me es me resulta más cómodo hacerlo así que, que esperarme hasta que esté sucia para limpiarla porque al final es más rápido como veis no me hace falta ni sacar las baldas ni nada voy apartando cosas voy limpiando y voy colocando si hay algo que está muy 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 sucio lógicamente pues lo sacaría y lo fregaría pero como ya os digo como lo voy manteniendo bastante a menudo pues es algo que, que pues no se hace pesado y se hace bastante rápido y nada por aquí eh, voy pues de arriba a abajo ya sabéis porque pues si cae algo pues eh, se, lo voy limpiando conforme conforme voy bajando hacia abajo y nada esto sí que lo saco del todo porque eh, la parte esta de la zona cero vale pues si no la saco del todo como que toda la porquería se va quedando debajo de ese cajón y ahora lo veréis y esa parte la tengo pegada con loctite porque se nos partió esa puerta y la conseguimos reparar vale con eh, loctite y bicarbonato os, por si os sirve como consejo vale se hace como una eh, le echas loctite y luego un poquito de bicarbonato y es como si se endureciera más todavía y resiste al frío y se queda bastante bien y ya os digo que, que lleva un montón de tiempo pegada así genial y nada esta es la parte que se queda ese cajón y he ido a enjuagarlo porque es la que la que os digo que solamente la hago cuando hago esta limpieza porque tengo que sacar todo esto para ese cajón que veis ahí encima de, del banco poder o sea poder hacer ese hueco porque ese cajón si no no se puede quitar entonces quito esta esta bandeja que tiene la puertecita esta de la zona cero para poder poner ahora lo que es este cajón eh, lo voy enjuagando porque claro eh, queréis que no como os he dicho es la que menos la que menos se limpia entonces la tengo un poquito más sucia de, de lo normal pero estaba bastante bien la verdad y nada vuelvo a colocar los zumos que es lo que mi marido tiene ahí y nada aquí tengo la fruta limpio bien todo ese cajón lo, lo limpio y lo vuelvo a colocar y después eh, limpio el, el, el otro que es donde tenemos la parte de la, de la verdura y, y hago exactamente lo mismo lo vacío lo limpio que está bastante bien la verdad y vuelvo a colocar todo y lo vuelvo a colocar en su sitio y ya una vez que tenemos esto la parte de la nevera ya está hecha y voy con el hueco que este hueco pues claro solo lo hago esta vez porque es cuando eh, cuando aparto la nevera entonces pues limpio lo que son estos azulejos que están bastante bien lo que único que se acumula es un poquito más de polvo a lo mejor que los demás porque ya os digo al hacerlo así como un par de veces al año por ahí no se va quedando como la grasa acumulada ahí y nada le doy todo bien y luego ya lo siguiente que hago es aspirar vale con el con el adaptador este que es más finito vale para llegar muy bien a todos los rincones lo, lo aspiro bueno antes de eso que se me olvidaba pues le doy a lo que son los laterales y la parte que no puedo llegar hasta que hasta que es un día como estos pues la saco de ahí y nada por aquí como veis mis super zapatillas de ir por casa que ya os digo son horribles pero es que son súper cómodas la verdad y nada luego le paso la fregona y vuelvo a meter lo que es la nevera en el hueco le engancho ahí el cable para que no se pellizque en la parte de abajo y lo vuelvo a colocar en su sitio que cuesta un montón ahí parece súper fácil pero uf, es que cuando le da por no resbalar es horrible y ahí ya la termino de encuadrar bien para que las puertas no den mucho golpe en los azulejos quito toda la parte de aquí que esto también lo hago solamente esta vez y nada quito todo lo que son las fotitos y demás que aquí tenemos un montón de fotitos y lo, lo limpio bien que la verdad es que no sé por qué tiene como manchas y, y no consigo quitarlas con nada y nada le doy bien y lo vuelvo a colocar todo aquí se me a mitad o por ahí se me cortó la, la grabación 
porque se ve que se me no, no recuerdo si se me llenó la tarjeta porque tenía otros vídeos o se me terminó la batería o algo de eso pero bueno se cortó como la grabación entonces creo que se me terminó la batería y la puse a cargar porque la siguiente lo siguiente que veréis estaba grabado con el móvil y nada aquí pues se me cortó pero básicamente era volver a colocarlo todo y aquí pues eh, limpio lo que es la puerta del congelador que como veis se ve desde otro ángulo porque lo grabé con el móvil con la cámara frontal porque si no claro no me veo y no sé si me estoy enfocando o si estoy enfocando a la pared entonces pues por eso lo veis así como, como en distinto ángulo y nada, pongo los imanes estos que tenemos como nuestros nombres y todo eso bueno, el de mi marido y el mío pone papá y mamá y ya está y lo seco todo y vuelvo a colocar todo y ahora voy con la parte del congelador que aquí sí que voy sacando todos los cajones y lo limpio esta parte de la puerta y todo eso y pues el rincón de donde he quitado el cajón y nada, le doy que están bastante limpios ya os digo porque lo suelo ir manteniendo y cuando veo que están así muy vacíos alguno o que se va vaciando alguno lo que hago es que pues a lo mejor veo que tiene dos o tres cosas pues antes de volverlo a llenar si veo que está muy sucio lo saco le doy así rápido y lo vuelvo a colocar es como para ir manteniendo y que no, se que no se me acumule porque me da muchísima rabia luego meterte un palizón eh, que te lleva un montón de tiempo y esto realmente parece que me lleva un montón de tiempo pero la cocina entera entera que vais a ver hoy hacia cámara rápida a mí me llevó dos horas eh, pero o sea clavadas dos horas así que por aquí vuelvo a colocar todas las cosas dentro del cajón y así sucesivamente con todos los cajones el único que veréis que le pasa como, como el aspirador es el de abajo del todo porque es donde tenemos el pan entonces suelta como miguitas y ese sí que le tengo que pasar como el aspirador antes de, de limpiarlo pero vamos básicamente hago esto los saco los vacío los limpio y los vuelvo a colocar Y una vez he terminado toda la parte de la nevera voy con el hueco de lavavajillas Que es otro hueco de estos que tenemos olvidados y solo hago pues eso Dos, una o dos veces al año básicamente Y nada, le doy a los azulejos estos de aquí detrás Que lo que más tienen es pues eso, pelusillas, polvillo, pero sucio, sucio en sí no está Lo, lo limpio con el trapo, lo seco y luego con este aspirador Que me resulta mucho más práctico que el de suelo por estos rincones Para quitar todo bien de todos los rinconcitos y todo eso Porque ahí tenemos como un hueco muerto que no, que no se puede hacer nada, ese que veis ahí y nada, le paso la fregona y ahora lo que hago es darle pues eso por los laterales y por la tapa del lavavajillas que ahí pues no le podemos dar porque está ahí abajo metido y nada, lo vuelvo a meter y este hueco listo, esto es súper rápido la verdad ya solo me quedaría darle así un poquito al frontal pues por las huellas y demás y esta parte ya estaría lista y ahora paso a limpiar lo que es la puerta que hay entre la cocina y, y la galería pues eso, le doy un poco bien así por los marquitos, los crist el cristal sí que lo voy manteniendo pero claro, toda esta parte de aquí pues no, no les suelo dar muy a menudo a lo mejor ya os digo, una vez cada 15 días o por ahí cuando hago así que le doy un poco a los frontales de los muebles y eso pues quizás sí que le doy mmm, más así a la puerta pero tan 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 como aquí pues no y ahí justo es que me, me estaban llamando 
y nada, pero pues ahí sigo yo, pim pam, pim pam, pim pam con mi puerta, porque claro, es algo, es una limpieza, que sí, que sí, que sí, cuando me pongo es para hacerla del tirón, sin pararme ni nada, porque si no, sí que si empiezo a pararme y eso ya esto se me hace eterno, y es como que tengo ese tiempo justo para poder hacer estas cosas. Y nada, por aquí pues eso, voy ya terminando de hacer toda la parte del marco de la puerta y demás Vuelvo a poner a cargar el móvil, que lo tenía casi sin batería también Y nada, ahora ya hago la parte que como de dentro que dijéramos Porque la otra es como la que da la galería, esta parte queda aquí Y ya termino eh, haciendo lo que son todo, todos los cristales de, de la puerta Que normalmente solo hago como la parte de abajo y a lo mejor una vez a la semana o por ahí la hago entera Yo y sí que como tocaba la limpieza profunda Pues lo hago toda, todo el cristal entero Y ahora, vale, no me di cuenta de que estaba grabando a contraluz Y lo que hago son como los azulejos estos que están alrededor de la ventana Porque como sabéis que las ventanas las hago como una vez al mes Cada mes, mes y medio Pues no la hago con esta rutina porque hago esta ventana cuando toca la limpieza de ventanas Y nada, le doy ya a, la, a esta parte de aquí abajo de los azulejos que hay debajo de la ventana Lo seco con este trapo maravilloso del Mercadona de los Cristales Y ahora ya eh, paso a hacer toda la parte del frontal, ¿vale? Que solo, solo hago eh, cuando hago esta limpieza que es la parte donde está la mesa y todo esto, ¿vale? La parte de enfrente de los muebles, pues la hago ahora y le doy a todos los azulejos, eh, toda la parte de arriba por detrás del televisor, eh, le doy al televisor, quito los, no sé cómo se llaman, los apliques estos de los enchufes, no los marquitos, los embellecedores, por así decirlo, de los enchufes, le, los limpio todos y, y así pues los quito, lo limpio todo bien por dentro, vale, los quito con la puntita como de un cuchillo. ¿Vale? Con la punta del cuchillo los quito porque tienen como, como una hendidura por donde cabe la puntita del cuchillo, los quito Y ya luego cuando ya he limpiado todo esto y demás, los, les paso el trapo también a ellos que están bastante limpios, ya os digo Y los vuelvo a colocar y por aquí sigo eh, limpiando toda la parte esta de arriba, la, la que va hacia la puerta, ¿vale? Y, y nada, os, os dejo con esta parte porque es todo el rato lo mismo Voy limpiando y voy secando Y la parte de la puerta, vale, igual La voy lim, limpio todo igual, el radiador y todo eso Lo limpio con el trapo y lo seco Vale, la parte de abajo de la puerta, pues no, no os la grabé Porque estaba la justo la peque ahí en el, en el columpio en la puerta Que la pongo ahí porque así ella me ve y, se, y yo la vigilo también Entonces... Pues por eso, para que no salieran las imágenes y eso la peque Por eso la parte de, de donde limpio, la parte de abajo de la puerta No lo veis, pero sí que lo limpié Pues eso, os dejo con la limpieza de esta parte de los azulejos y la puerta y demás
Y nada, ahora paso a limpiar lo que son la parte de la mesa y las sillas El hule eh, lo he hecho a lavar, ¿vale? Que de vez en cuando lo he hecho a lavar justo hoy Pues ya que tocaba la limpieza esta más profunda Pues lo eché a lavar Y tengo dos exactamente iguales, ahora lo veré Porque lo compré muy grande Y entonces pues lo corté y así tengo dos Y nada, le doy todo bien, bien, bien Saco la, la otra parte de la, de la mesa La otra ala que le llamo yo Lo que pasa es que la otra la tenemos siempre... Como, di como dijéramos recogida porque con esta parte tenemos bastante para, para comer aquí en la cocina y desayunar y demás y, y no la solemos o sea tenemos bastante y así no me quita tanta zona de paso por así decirlo y aquí saco el otro hule que lo tengo ahí guardado que como veis es exactamente igual y nada lo coloco y listo arrimo ya lo que es la mesa a su sitio y le empiezo a dar a todo lo que son las sillas Pues eso, que es bastante rápido Porque la verdad es que lo bueno de estas sillas Es que pues aunque se les caiga algo Por eso solemos comer y cenar y todo aquí Porque es mucho más práctico Si se ensucian pasarles un trapo y listo Y nada, le paso a todas las sillas y todo bien Y lo vuelvo a colocar todo, todo en su sitio Y ya se queda todo, todo recogido y nada, lo siguiente que hago es esta parte de, de arriba Que es la luz de la cocina Que los tubos estos, yo creo que desde que pusimos la lámpara ¿Vale? Están ahí y nunca se han fundido en la vida Y paso al carrito de este verdulero Que esa parte de las bolsas es horrible Porque claro, tengo tantas Que, que po podría doblarlas Sé que podría doblarlas y me ocuparían mmm, Casi menos de la mitad de espacio Pero me, es una de las tareas de esas Que me da tanta pereza hacerla y nada, por aquí le paso todo bien el aspirador Pues eso, donde están las cebollas y las patatas Y eso que sabéis que siempre cae todo el polvillo Y todo de, de, pues de tenerlos ahí Y nada, y así ya el carrito se queda listo también Y ahora lo único que me queda por hacer por aquí por la cocina Es toda la parte de, de los muebles Entonces ahora lo que hago es cambiar el agua porque ya de esta parte, no, la verdad es que la he ido cambiando Pero justo ahora que enfocaba aquí es cuando la habéis visto Si escucháis a las peques que la tengo aquí Haciéndome compañía, tengo aquí a los dos haciéndome compañía Entonces pues seguramente tendréis algún sonido de fondo Y nada, por aquí, vale, os voy a dejar con, con lo que es la imagen Porque realmente lo único que hago es limpiar lo que es todo el frontal Vale, aprovechando que hoy tocaba pues la limpieza esta de la cocina eh, limpio los armarios un poco más eso Voy sacando las cosas le, le limpio por dentro, lo vuelvo a colocar Y así en todos Los cajones hago lo mismo Y de paso pues limpiaba todo lo que es El frontal de la cocina La campana no la limpié Porque cuando suelo hacer así de cocinar La limpieza bien De toda la, pues de la cocina De cuando cocinas que Ya que se ensucia toda la parte de abajo de los fuegos Pues hago la campana Y si cae algo pues lo de arriba está, está sucio Pero claro, hoy como no estaba sucio Lo de abajo pues mmm, no iba a ponerme a limpiar la campana Aparte es que ya os digo Como la suelo limpiar cada, cada semana o cada dos semanas Como cuando la veo así más sucia la, la limpio por dentro ¿Vale? Por fuera la suelo limpiar cada vez que cocino Básicamente O si a lo mejor solo he cocido agua o lo que sea No, pero cuando cocino de freír y todo eso Sí, porque se llena enseguida de grasa y entonces la parte de dentro Y si queréis que os grabe porque he descubierto Que con el producto de hornos del Mercadona Se queda fantásticamente bien Entonces todavía me queda eh Porque tenía ahí como la turbina esa que tiene dentro de la campana vale La, la, la grasa ahí acumulada Que eso daba Es que da vergüenza hasta enseñarlo Y pero con... Ese producto se queda súper bien Si queréis que os lo grabe en algún otro vídeo O lo que sea, me lo dejáis en comentarios Y os haré un vídeo de cómo limpio La parte de la campana por dentro Así que nada, os dejo con la limpieza De armarios y del frontal este De, de los azulejos
por aquí por fin ya vuelvo a colocar todo lo de lo de este mueble que creo que es el que más rabia me da y así ya pues ya termino con todo lo que es la limpieza de muebles y azulejos de esta parte frontal y ahora lo siguiente que veréis será eh, porque la vela cortina vale eso sí que lo hago cuando hago la limpieza así más profunda normalmente no la suelo lavar tan 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 a menudo a no ser que huela mucho a, a a cuando cocinas y demás y nada la quito la lavo y la vuelvo a colocar como la vuelvo a colocar no lo veréis porque justo se me terminó la batería de la cámara porque yo era el día de las baterías y eso pero bueno la volví a colocar y nada pues eh, ya sabéis si queréis seguirme por instagram os dejo mi cuenta por aquí abajo que es donde estoy más activa diariamente si os ha gustado el vídeo darle a me gusta sobre todo os invito a que me dejéis vuestros comentarios que me animan un montón y a que os suscribáis al canal y si es así activéis la campanita en la opción de todas para que youtube os avise de cuando suban nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo